өнөөдөр бодит байдал дээр бүтээн байгуулалт хийх гэж байгаа ажилхан нэгжүүд хөрөнгө оруулалтын зээлийг банкнаас авдаг. За тэгээд зээлийн хүүний зарлалт төлсөөр байгаад юу цалин цалин нэмэгдүүлэх вантаа ийм л болдог байхгүй юу? Тэгээ би Баттамр гүшүнтэй санал нэг байна. Хадгаламжийн хүүгээ зогсуулж өгөө чи. Хадгаламжийн хүүг. Хадгаламжийн хүү хэр баг байх юм бол мэдээд баялаг бүтээгчд цаана гарч ирнэ. Хадгаламжийн хүү өндөр байгаа учраас нэг гэсэг хэн гэсэг хэн шүү хүн мөнгө зүгээр хүүлээр сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хадгаламжийн хүүг зогсуулах боломж нь Монгол банкнд эхэнд байгаа. Хөгжингүй орнууд жишээ нь Япон зэрэг хөгжингүй орнууд бол эсрэгээрээ бэлэн мөнгө найдлагатай одоо газар хадгалуулахын тулд банкнд хүүгүү хадгалуулж байна. Гэтэл ийм нөхцөлийг хэрвээ бүрдүүлчих юм бол баялаг бүтээгчд дээр өшөө бас боломж гарч ирнэ гэдгийг л хэлэх гээд байна л. Тэгээд дээр нь тэр олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн хөрөнгө оруулалтын банкныхаа юм одоо оруулж ирж хурдан шийдвэрлэхгүй бүтэн жил гарын болчлоо. Одоо сая Баттамр гүшүүн хэлж байгаа үнэн хадгаламж эзэмцэгчдийн нийт эзэмцэгч ерэн хувь нь зүгээр 10 хүн хувийн тэр мөнгөний дүнд байдаг байхгүй юу? Харин хадгаламж эзэмцэгчдийн эзэмшигч иргэдийн 10 хүн хувьдаар нь ерэн хувийнх нь тэр хадгаламжийн мөнгө байдаг гэдэг судалгаа байж идэг. Би ийм бодит юм энэ дээр одоо Монгол банк бол энд даргатай хариу өгөх хэрэгтэй шийдвэр гаргах хэрэгтэй л доо. Зүгээр л банкуд юу гэж нэхэр хадгаламж эзэмшигчдийн нэрийг бариад зээлийн хүү өндөр байхаас арга байхгүй юм гэдэг байхгүй хадгаламжийн хүү бууруулах энэ бодлогыг төрийн зохицуултыг хийх нь Монгол банкны үүр их шүү дээ. Тэгээд энийгээ хийхгүй ингээл нэг мөнгө хөвлөлтийг дэмжээл нэхэнх банкнууд чинь гадны их үйл төрлөө байж байгаа. За саяхан дээр хоёр хоногийн өмнө байнга хорогоор тэр Монгол банкны хариулж байгаа нь за нэг бодлого барьж байгаа. За нэг 5 жилийн дараа дараа одоо ерөнхийдөө зохицуулт хийгдээд нэг 5-аас 7 хувь нэгж буурна байх гэж бодож байгаа гэж байгаа байхгүй зээлийн хүний нэг. Тэр нь 23 онд 5 хувь бурах гэж байгаа юм ярьж байгаа байхгүй. Ингэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг олон жил иргэд ярьж байгаа. Тэгэхээр монголчууд нөөдөр 20-аас 30 хувьтай за тэгээд нөгөө банк ус санхүүгийн байгууллага нь ярих юм бол 30-аас 40 хувьтай ийм л ачаа үүрэггүй гэж байгаа шүү. Тэгэхээр хөгжингүй орнууд бол жилийн 5 За тэрнээс баг ийм боломж олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн банкуд нь ажлуулаад болоод байгаа. Манайх энэ салбарын нээхгүй л энэ байгаа хэдэн банкуудаа дампуучна гэж хэлээд ингээд иргэдээ одоо чулах мөлчих нөхцөлийг энэ банк энэ төр засаг өөрөө энийг бүрдүүлээд байж байгаа маа. Зөвшөөрч хурдын гүшүүн Батсандангийн урилгаар Сэлэнгийн аймгийн хөтөлс сумын иргэдийн төлөөлөл Өвсөх хурдын үйл ажиллагаа төрийн орлогтой танилцаж байгаа байна аа. Та бүхэнд ажлын амжилт сайн сайхан явчих хэрэг юу? За. Хөрлө дотор сайд хариулах юм. Монгол банк хариулах юм уу? За хөрлө дотор. Тэр энэ хадгаламжийн хүү ер нь яаж тогтдог юм бэ гэдгээ бид нараас нэлээд сайн би нэг тайлбарлаа гэж бодож байгаа юм. Зээл аавыг гэдэг эрэлт нэг нэлээд хэмжээнд байдаг. А гэтэл нөгөө мөнгө нь байхгүй бол энэ зээлийг олгож болох Тэгэхээр зээл ин эрэлт нэмэгдэд дэвэл энэ мөнгө өөртөө татч авахын тулд өндөр хүү амлдаг. Ингэжээл энэ хүү дээшээ болно. Тэгэхээр энэ хадгаламжийн хүү буулах ямар нөхцөл байна үгүй л гаднаас буюу ер нь тэр хүү багта санхүүгийн их үсрүүд их хэмжээгээр орж ирж байж хүү буудаг. Өөрөөр хэлбэл хүн мөнгө хадгалуулъя гэдэг одоо жишээлбэл би 15 уут хадгалуулах гэсэн юм аа гэхээр хажууд нь тэр одоо банкнд 10 хүн хүүтэй одоо их үсэр бэлэн байж бол тэр хүн 10 хүн хүйгээл аав. Тэгвэл энэ хадгаламжийн хүү бууж эхэлв. Тэгэхээр бид нар юу хийх хэвээр вэ гэхээр өчигдрийн одоо аж ахуйн нэг жоо гаргалын дотор дотор нэг заарт байсан. Тэр одоо 22-ийн 6 байгаа. Арилжааны банкууд гаднаас мөнгө зээлээд оруулж ирж байгаа бол суудах дотор одоо арал байгаа үүнийг тав болгож болох яа гэж. Уг нь тэгэлчих юм бол энэ бүр илүү одоо нөөц боломжийг нь гаргаж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр энэ санхүүгийн гаднаас орж ирэх урсгал үеийн зээл санхүүгийн зах зээлийн их үсрийн талбайг нь либералтлах тусам энэ хадгаламжийн хүү боно. Дээр нь энэ гадны одоо хөрөнгө оруулалтаа банк орж ирэх энэ хууль эрх зүйн орчныг нь бас хийгээд өгч юм. Ингүүл 
их утгатуудтай хугацаа шаардахгүйгээр богинхон хугацаанд хүү бүх юм боломжууд нь бас давхар бүрднэ. Ийм учраас бид нэр энэ зээлэнд гарч болох санхүүгийн их үсрүүдийг баг хямд хүүтэйгээр Монголд орж ирэх боломжийг нь бид нар оруулж бий болгож ирэх учраас ингэж чатаад байх юм бол харин энэ хадгаламжийн хүү бол бууж эхэлнэ. Энэ чиглэлээр бид нар нэрээ санаачлахдаа ажиллах шаардлага бол байгаа. Тэгэхгүй бол мэдээж зээлийн эрэлт нь их байгаад байдаг. Бүг зээлэнд өгөх мөнгө байхгүй бол өндөрхүү амлж ээжл мөнгө татж авчирсан. Тэгээ тэр татж авчирсан мөнгөө зээлэнд гаргана. Тэгвэл өндөрхүү амлалцсан шаардлага. Тэгэхээр аль болохоор тэр зээлэнд гаргах санхүүгийн их үсвэр нь баг хүүтэй орж ирэх. Тэгээд олдц ихтэй байх тусмаа энэ хадгаламжийн хүү бол бууж ихт. Энэ чиглэлээр сая бид нар татрын бодлогыг бол боловсруулж орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгжин орлого албан татрын тухай хуулийг бас дэмжиж өгөрөө гэдгийг би хэлнэ. Энэ цаанаа цааштаа зээлийн хүү бүх юм боломжийг бас бүрдүүлнэ гэдгийг хэлээ. Аа. Гэхдээ шууд асуулт асууж хариулт